お待たせいたしましたお時間となりましたので出発させていただきます走行中は窮屈な車内ですが皆様方ご自身の安全確保のためシートルートの着用にご協力をお願い申し上げますはい、突然近く信号機が近づいてまいりますご注意くださいませまたですね、車内の明かりがついておりますとこの後イルミネーションの景色がご覧いただけにくくなってしまいますのでバスターミナルの外に出ましたら車内消灯させていただきますあとですね、もう一点、あのブランケットの、ね、空き袋なんですけど、あの風が強まってきた際に、ね、ふわっと飛ばされてしまいますので、あのー、同じ機内の網ポケットがどちらかの飛ばされませんようにご注意願います。今ねこの場合歩道橋の設置工事が行われております。はい。さあ,あそれでは皆様改めましてこんばんは。こんばんは。で本日は当社近鉄バス大阪スカイビスタにご乗車くださいまして誠にありがとうございます。え17時ちょうど発光の共演の特別日。今日は週末土曜日ということで、たくさんのお客様にお乗りいただきまして、今、大阪駅のバスターミナルを出発しました。えー、もう11月も半ばですが、今日もね、大阪市内、もう日中はちょっと暑いかなというぐらいの気温でしたね。最高気温も24度近くまで上がっていたようでして、はい、もう朝から2晩までいい一日、こうすごくね、いいお天気に恵まれました。まあ、まだ外は少し明るいんですが、もう今、大阪の日の入り時刻が、えー、夕方の4時55分ということですのでね、もう太陽が沈みまして、えー、梅田の街にも明かりが灯り始めました。今日はこれから、この屋根が大きく開いた開放感のある2階建てバスならではの景色で、御堂筋のイルミネーションや、えー、高速道路上からこの大阪の夜の景色をお楽しみいただきます。所要時間は一周約45分とね、本当に限られたお時間なんですけども、お写真などもたくさんお撮りいただきながら、この普段よりもちょっとね、高い目線で景色をご覧いただきたいと思います。今、大阪駅の南側へと出てきたところでして、すぐ左手がホテルグランビア大阪や大丸百貨店が入居しているサウスゲートビル。真正面には阪急百貨店。そしてすぐ右手には今年の3月にビルの建て替えが終了した阪神百貨店がご覧いただけます。随分と綺麗なビルに建て替わりまして、この春に食料品売り場もかなり大規模にリニューアルいたしました。このね、外壁に平行四辺形のパネルが敷き詰められてまして、その隙間にはさまざまな樹木も植えられて、ちょっとね、斬新なデザインのビルになっておりますね。でまずは正面の阪神前交差点を右折しまして、これより大阪の大動脈、御堂筋へと入ってまいります。申し遅れましたが、本日お供させていただきます。こちらのバスの担当乗務員、ドライバーは、電子。ガイドは私、申します。安全運転でまいりますので、到着までどうぞよろしくお願いいたします。あ,ありがとうございます。よろしくお願いいたします。あではですね、この目の前が
これから走行していく御堂筋の北の起点となっている阪神前交差点です今日は、ね、週末、ちょっと大阪駅周辺道路も交通量が多く、まあ、もう1回ぐらい信号引っかかっていそうですが、まあ、交差点の真上にかかっております歩道橋が阪急阪神連絡デッキ梅田新歩道橋でございます。この歩道橋、よく梅田にお買い物に来られる方はね、えー、一度渡ったことあるよという方も多いと思うんですけども、まあ、この歩道橋は今から約半世紀前の昭和38年にパナソニックの創業者、松下幸之助氏が資材を当時大阪の町に寄贈した日本で最初の歩道橋でございます。まあ、4年ほど前に大規模なリフレッシュ工事も行われまして、夜間はこのように、ね、手すり部分にライトも灯るようになって昔に比べるとね、随分この辺り夜も明るくなりました<笑>大阪では、ね、一番の規模を誇る商業地、梅田の町地上にはもうご覧のように所狭しと高層ビルが立ち並んでおりましてでまた道路の下にはかなり大規模な範囲で。地下街が迷路のように複雑に網羅しております。これから信号を越えていきますと、交差点を左側に梅田地下街の給気塔が見えてまいります。まだね、この位置からちょっとご覧いただきにくいんですけども、バスが進みますとですね、早速あのゴールドの電飾が施された並木道が見えてくるんですが、右前方の,あのキラキラと光る木に囲まれているところ、道路の真ん中にちょっとしたあの横地帯がありまして、まあ、そちらにあ信号いけそうですね、はい、ここから御堂筋に入りますけども、まあ、左側をご覧いただきますとね、下からインクロにライトアップされてます、この木に囲まれた、一見、線列状のオブジェのように見えますね、こちらが梅田地下街の給気塔でございます。さあではいよいよここから御堂筋のイルミネーションが始まります。今回はですね、割とあの小刻みなスタンで区間ごとにどんどんこのライトの色が変わってまいります、はい、まず最初の区間はシャンパンゴールドというイルミネーションですね明るいゴールド色でこの辺り東梅田の曽根崎飲み屋街も多いところで曽根崎や北新地など飲み屋街の華やかなイメージに合わせましてシャンパンゴールドの電飾となっています一筋の一丁もね、ぼちぼち紅葉が進んできてまして、この明るい電気に照らされた黄金色の葉っぱがとっても綺麗ですね。本当にね、11月に入ってずっと暖かかったんで、今年は紅葉もかなりゆっくりめでございます。今日、曽根崎通りを横断いたしますと、ここから右手いっぱいの区画が、東京銀座と並ぶ高級飲食店街の北新地でございます。はい、この辺りから右後方に向かって何本か細い道路が伸びてまして、こういった道路沿いに高級クラブとかラウンジ、割烹料亭などの入ったビルがひしめいております。はい、ではただいまから道島川を渡ります。川を渡ったらすぐに左手方向ご注目くださいませ。毎冬おなじみで登場する大阪市役所の美しいブルー色のイルミネーションファサードが。川を渡ったら左側でございます。はい、今左側ですね。ちょうどこの辺りからご覧いただけます。日頃松井一郎大阪市長のもと大阪市の姿勢を預かる大阪市役所。その正面入り口の真上。縁起のように末広がり、街関係の中に大阪光の共演のロゴマークがデザインされておりまして、人と人とのつながりを表現しております。正面入り口前の柱には、晩年後に控えている大阪・関西万博のユーモラスなキャラクター、ミャクの看板と、またその手前には、人情の街、大阪ということで、お人と人とが支え合って、大阪というカラフルな文字を組み上げている。オブジェまた11月中は児童虐待防止キャンペーン推進中ということで階段下オレンジリボンのモニュメントもご覧いただけます。また
反対、右手は横、このライトアップされた西洋風の近代レトロ建築は、明治36年に竣工いたしました、日本銀行大阪支店旧館でございます。じゃあ今度は淀屋橋で土佐堀川を渡ります再び左手をご覧くださいこの身を尽くしプロムナード日焼き並木もきれいにライトアップされており雪の結晶をモチーフにした白い光のアーチが中之島公園へと続いておりますきれいですね普段はね、終点姿のビジネスマンも多い淀屋橋ですが今日は週末なんでね、日曜もスポットがお休みでこちらかというと観光客の方が多いでしょうかね。あ、でも再び色筋イルミネーションをご覧いただきます。ここから色が変わります。もうパッと目の覚めるような美しいブルー色ですね。大変綺麗です。こんな素敵な歌声が。コンサートされてますね。水の都大阪をテーマにしたフイトブルーという色味です。水温のきらめきをイメージしております。手元にね、今回めちゃくちゃ忙しくて、もうスイートブルーここで終わり。今度はね、ジェリーブロサム。桜をイメージしたダブリーなピンク色でございます。こちらもすごく綺麗ですね。木は一応なんですけどもね、お花見感覚でご覧いただきたいと思います。もうリバスが進むにつれてね、どんどんこうやって色味が変わってまいります。2009年から始まったこの御堂筋のイルミネーションも早いもので今回で14回目を迎えておりますコロナ禍期間中も、ね、一度も途切れることなく毎冬行われておりもう今ではすっかり大阪の冬の風物詩とも言えるほど初回から回を追うごとに使用される電球の数が増えまた大胆とされるイチョウ並木の区間もどんどんと連携されましてここ数年間は梅田の阪神前の交差点から南海南波駅前、南波西口という交差点までもう本当に御堂筋の端から端まで4キロメートルほどあるんですがその区間に142万球もの LED をイチョウの木に装飾してイルミネーションを行っております。大変な数の電球で毎年9月ぐらいから電気をこう木につける作業が行われております2015年には世界で最も多くの電飾を施した街路樹ということでギネスブックにも登録されまさにこの大阪の街が世界に誇るイルミネーションです右側ビルの1階には綺麗な赤色のクリスマスツリーもディスプレイされてますね色付けもすごく綺麗ですよね。ブルーとさらにパープル、まるやかな感じです。で目の前の信号を過ぎますと右手真横には浄土真宗本願寺派の北見堂がご覧いただけます。北見堂もこのイルミネーション期間中は3本の柱が綺麗にピンク色にライトアップされます。屋根がないので、ね、こう一応の木もてっぺんまで見上げていただくことができます。左手、セントレジスホテル大阪1階にもクリスマスツリー、上品な感じですね。さあそして、後ほど走行する阪神高速の下をくぐってまいります。目の前の信号の左右両側、先頭センタービルの入り口にも、もう毎冬おなじみのちょっと昭和レトロチックな可愛い電飾が。両側にご覧いただけますさあそしてここからはまた晴れ感のあるミックスカラーこの区間はイチョウの木だけではなく左右車道と歩道の間の植え込みにもゴールドの電飾が施されていますで、右手真横このエクセル東急というホテル低層階が門のように四角くくり抜かれ奥の方にお寺のお堂がまた見えておりますがこちらが浄土真宗大谷派の南御堂でございます3年前にありますがこの南御堂のお寺の境内にホテルが開業いたしましたあ
左前方は高級スポーツカーマクラーレンのお店ですねオレンジ色の生かしたスーパーカーのお隣にも可愛いツリーが展示されておりますこの辺りを過ぎていくとちょっとね御堂筋も交通量が多くなってまいりますがその分ねゆっくりと景色がお楽しみいただけそうです。のエアロキングという車高 3.74 メートルもあるバスでして、もう一応の規模で普段よりもかなり近くに感じていただけます。はい、この右側フェラーリのお店ですね。ここも店内にずらりとすごいピカピカの車が整列しております。を過ぎていくと左右世界中の高級ブランドショップのきらびやかなショーウィンドウも増えていきまして一層街の景色も華やいでキラキラと、ね、輝いてまいります人通りも増えてきましたねここのあたりがシーサイ橋でございますめちゃくちゃ綺麗なイルミネーションなんですけどもハンドルを握っているドライバーがこの景色に見とれすぎてよそ見運転をしては危ないのでその大きな交差点の前後にはイチョウの木に電気をつけてはいけないという決まりがあるそうです、はい、正面がね長堀通りっていう東西に伸びた大通りと交差する新橋交差点でここもね結構大きい交差点なのでちょっとの区間はねここから明かりがついておりません。また信号機と全く同じ色味の電気を使ってはいけないとかいろいろ、ね、安全面にも配慮がなされているようです。午後からですね、数時間、さっきくぐった阪神高速のところからちょうどこの交差点までが、えー、終日あえ数時間ですね、お昼間、あの歩行者天国、車両通行止めになりまして、ここで御堂筋オータムフェスタというイル,あのイルミネーションイベントも開催されまして、まあ、メインのステージにはあのダウンタウンのお二人が4年ぶりに登場されたりとか、あと小袋のお二人があの3年後の万博のテーマソングを披露されたり。で夕方5時過ぎに両読みで、あのー、吉村知事と松井市長がです、ね、ステージの上で3210であの一斉にこのイルミネーションが点灯されましてその直後には、あのー、日本一を決めた、ね、オリックス・バファローズの、あのー、優勝セレモニーも行われなんと、ね、この大阪スカイビストの車両も使われたんですけど各テレビ局も生放送をやってたんで、ね、ご覧いただいた方もいらっしゃいますでしょうかね。この車両じゃないんですけどねこの大阪スカイビスは他にもう2台兄弟車がおりましてそちらが、ね、優勝パレードに使われましたあそして、えー、もうこの辺りの区間からは移動筋は、ね、両サイド、速度をこのように封鎖しておりまして先月からなんですが今、ね、どんどんと歩道の拡張工事を行っております。あと15年ほどかけまして御堂筋を全面歩行者専用道路にする計画で今徐々に南波の方から北側の方に向かって段階的にまずは速道の歩道化を進めておりますでこれまで速道だったところにはこんな風にあにキッチンカーとかができたりとかテラスのあるカフェがオープンしていたりとか速道にいっぱい腰掛けベンチが設置されたりと。国道の有効活用も進められておりますたくさんねお店がこうやって出てますねまた左手にはダイバル震災橋店の本館がご覧いただけますここの景色だけ切り取るとなんかここは西洋の街なのかなっていうぐらいですねちょっとヨーロッパな雰囲気でございますイルミネーションもちょっと柔らかみのあるピンク色とホワイトこの景色にすごく溶け込んで綺麗ですね。もうね、15年ほど先にはこうやって車で御堂筋を通れない時代がやってくるということで。
かね、速度が閉鎖されてしまったので、ちょっとね、最近平日も週末もあまり関係なく、夕方以降は御堂筋も渋滞が発生しやすくなっています。ね、ひょっとしたらちょっと到着の時間が、ね、予定時刻を回ってしまう可能性が出てきましたがご了承くださいませ今相変わらずブランドショットも多いところでございますこの目の前の信号を過ぎたら左側には少し、ね、目を引く外観の建物ルイ・ヴィトンブティック広く遠い建物でねショーウィンドウも綺麗なクリスマスツリー仕様になっておりますこの左側、国内最大の売り場面積を持つルイ・ヴィトンの直営店でして、建物外観は江戸時代に東京と大阪間を結んだ商店、東海線をイメージしております。すごい人ですね。もうね全国旅行キャンペーンも始まってから。最近、南もコロナ禍以前ともう変わらないぐらいの活気が戻ってきておりますさあでは皆様目の前の信号を過ぎたらただいまから道頓堀川を渡ります左手方向ご注目くださいませもうね地元の方は見慣れた景色かもしれませんがもう大阪といえばこの風景ですはい左側まばゆいばかりのこのネオン看板と川沿いにグリコの看板そしてこの橋と並行するよ、左手奥、もう恵比寿橋もどえらいことになっておりまして、ね、ぎっしりと川沿いにも、すごい人です。あの先月末のハロウィンナイトの時はですね、今年平日だったんですけど、それにもかかわらず、もう仮装した、ね、若者が溢れかえって。その前日にあの韓国でのねちょっと雑踏の痛ましい事件があった事故があった直後だったんで、もう今年はね南警察署総動員で250人体制で厳重な警備が行われたんですけど、それでも8人ぐらい橋の上から川へダイブしちゃったそうでございます。今ね橋の向こう側から遊覧船の姿も見えてますね。今恵比寿橋の上をくぐってこちらに近づいております。すごいにぎわいです一応ね、恵比寿橋はかなり頑丈にできている橋で仮に体重7 0キログラムの人が2500人乗っても大丈夫なんだそうですねはい、やば物置じゃないですがかなり丈夫にできてますで、この左奥には松竹座やカニ道楽のカニ看板もうここもすごいですねめちゃくちゃ人が多いですこのね、左手の金牛ラーメンのお店から左奥へ進めば小さん通りという、ね、あの赤い提灯が続く細い道を進んでいくと小田作之助、夫婦前菜ゆかりの高禅寺水かけ不動尊、高禅寺横丁です。さらに、ね、左手、奇抜なビルが2007年開業のアミューズメントビルナンバーヒップスでございます。ではもう御堂筋とはこの辺りでお別れとなりますあっという間に南波までやってきましてこちらをもうバスは右に参りますのでね最後の区間のイルミネーションは右折する際車窓を左側にご覧いただきます正面突き当たり高島屋デパートが入る南海南波駅のところが御堂筋の南の終点です最後の区間もねとっても綺麗な青黒色のイルミネーションですはい、では上田から南馬まで光の並木道を通り抜けてまいりまして、えー、バスはただいまから港町入り口より阪神高速へと入ってまいります、はい、このオープンバスで高速道路も走っちゃいますかなり風が強まりますのでご注意くださいませ今日はでも皆さんね暖かい日でしかもお天気がいいんでね本当にタイミングよくお乗りいただいております明日はねちょっとどうやら雨なんかもう夕方から結構本降りになるという予報が出てましてね、このバス、雨が降ったら屋根を閉めての運行となるんですね、はい、今ね、後ろの方に黄色いテント地の屋根をあの畳んで、折りたたんでこう、たぶし寄せてまして、雨が降ったらこれ、ばたっとばたんとこう前に引き伸ばして、屋根が閉まるんですけど、屋根が閉まっちゃったら、今、上に見えてる景色はもう全くご覧いただけなくなって。
正面とね、この太陽のガラス越しだけの景色になるんですね。この建物は一部が阪神高速と合体したようなちょっと珍しい構造の建物でこれから入っていく阪神高速港町の入り口をも兼ねている建物なんですね。中には FM 大阪のラジオ局やランドハッチというライブハウスなども入っております。では、ここからジェットコースター感覚でお楽しみいただきます。この左側には港町パーキングエリアなんかもございます。小さなパーキングですけどもね。今、リバープレイス、建物内をくるーんと通り抜けて、これより本線に合流していきます。今日は特に渋滞の情報もなさそうでございます。では再びに道頓堀川を渡ります左下川沿いにはガラス張りのおしゃれなレストランやカフェなんかが立ち並んでいます、はい、キラキラの遊覧船も見えますねはい、これから阪神高速環状線をくるんとね、こう半周するような形小回りで半周していきます去年はね、ちょうど1年前、この時期は、今通っているところ、まだ路面が綺麗なんですけど、ちょうど1年前に、阪神高速は終日、通行止めになりまして、リフレッシュ工場をやったので、去年はね、この大阪スカイビスタの夜の特別便も、こうやって高速を走ることができなかったので、昨年はね、もう御堂筋を何番まで走ったら、あとは一般道、四つ橋筋で、また大阪駅まで戻っておりました。この高速のスリルがお楽しみいただけるのも2年ぶりでございます。もう本当に2階建てなんでね、くぐっていくこの高速の看板ですとか、電光掲示看板も普段よりもぐっと近くに感じていただけます。で目の前で西千葉ジャンクションというのをこれから通過していくんですが、このジャンクションのところでも車体の上、結構な高さで。大阪高線というまた別の線の高速をくぐっていきます。大阪市内ツーシングと海遊館とかユニバーサルスタジオジャパンなどがあるベイエリア方面と結んでいる大阪高線。ただいまからその真っ青で、ね、本当にもう当たりそうなぐらいの高さでくぐっていきますね。このすぐ真上でございます。そうしましたら正面の方に形がよく似た背の高い2つのビルが横に並んでいるのが真正面に見えてきましたちょっと角が丸みを帯びているような一番上奥のところがぐるっと一周ゴールドの明かりに灯されております向かって右側今どんどん正面に近づく方が中の島フェスティバルタワーでその向かってすぐ左隣に立っているのがフェスティバルタワーウエストでございます高さはどちらも同じ200メートル。ツインタワーとしては国内最高峰でして、正面のフェスティバルホール、えー、演奏会に音楽ホールが入っているんですけど、今日明日の2日間はバイオリニスト、博士太郎さんのコンサートが、ね、ちょうど今行われているようです。はい、もう目の前が中野島フェスティバルタワーです。でこちら中野島ジャンクソン、道路が縦に分岐しています。これから一旦阪神高速環状線を半周していくので、右へカーブしていきます。まあ、そうしますと、これからね、土佐堀川を渡ります。川を渡りながら、右手奥の方に、大阪市役所の先ほどもご覧いただいたブルーのイルミネーション。ここも真下が川なんでね、結構スリリングでございます。続いて、道島川を渡ります。はい、水の都、大阪の夜景がこの辺りからご覧いただけます。右真下は中之島ガーデンブリッジ。なんかね、そのビルの入り口もキラキラと。名作が見えてますね。で、右手対岸が日本銀行大阪支店。
この辺りもね、川沿いがブルーにライトアップされて、ちょっと水面には明かりが映り込んで、とっても綺麗です。で、もうすぐ右前方が大阪市役所。先ほど通った水道筋を一旦ここで越えていきますので、右で車の赤いテールランプの先に水道筋のイルミネーションがキラキラと見えております。今日はね、土曜日なんで市役所もお休みでね、ちょっと光があまりついておりませんが、またね、この時間まだライトアップが行われておらず、ちょっと暗いんですけども、右手対岸に見えてきたこの赤レンガ調の西洋風のレトロ建築が、中野島中央公会堂でございます。右真横対岸です。加藤京駅の赤レンガ駅舎なども設計を手掛けた2つの金庫の設計で、この中央公会堂のあたりでは、来月12月の14日からクリスマスの25日まで、大阪光のルネッサンス、水と光のワンダーナイトというイルミネーションイベントも行われます。昨年コロナで中止になっていた、その中央公会堂の外壁に音楽に合わせて綺麗な映像を照射するプロジェクションマッピングも今年はまた再開するそうです。この右下のバラ公園のところも来月14日以降イルミネーション会場になりますでここカーブしますので、ね、右手をちょっと振り返りをご覧いただくと首都大阪の綺麗な夜景が一望のもとにご覧いただけます右手をちょっと振り返ってみてくださいねでまた左側の方もそのオレンジに光っているのが天神橋奥の方に大阪ビジネスパークの高層ビル群が続いておりますさらに左側、ビルの上に黄色い字でカプコンとご覧いただけます。あちらはゲームメーカーカプコンの本社ビルでございます。上の方に黄色い字でカプコンって見えてますね。ストリートファイターシリーズとか、モンスターハンターシリーズで有名なカプコン本社でございます。でさらに左前方、あのスミッションっていうね、キラキラとした看板の真後ろあたり。屋上に逆円錐のこういう丸いコーヒーカップみたいなガラス張りのがどんと乗っかっている建物がシティプラザホテル大阪っていうホテルなんですね。であの上に乗っているコーヒーカップみたいなところは温泉の大浴場でございます。はい。中で中まで見えないようになってますが、はい、ホテルの建物の上に大浴場がどんと乗っかっております。まずは一旦ここを右にカーブしながら、環状線から大阪高線に合流いたします。で、もうちょっと先走ったところで、まず私が右下をご覧くださいと申しますので、その際に右下をご覧ください。まだですよ。まだもうちょっと先です。で、この後すぐに、本当にすぐに、今度左下ですと言いますので、左下って聞こえたら、すぐに左下に目線を移していただくと、さっき通った御堂筋が今度、ガウカリ。めちゃくちゃ綺麗にご覧いただけます。めちゃくちゃ綺麗なんですが、一瞬勝負です。チャンスは一回だけよろしいですか。右見たらすぐ左です。次左って言ってるのに右見てるともう終わってしまいますのでね、私の合図にしっかりバッチリ目線を合わせてくださいね。さあね、今日は本当に渋滞がないのでここも一瞬勝負になります。右前方にね、あの上がちょっとオレンジっぽく光ってる、赤ホテルのね、かっこいい大きなビルの手前が御堂筋なので、もしもし皆様、右下をご覧になってお待ちくださいね。右側、だからちょっと奥の方にね、スーッと目線を移していただくと、きれいにご覧いただけます。ここ一瞬ですからね。はい。じゃあまず、右下ご覧ください。はい。ご覧先のキラキラ、右下です。はい、今度左下、今度も左下です。はい、ミックスカラー。ご覧いただけましたか。はい。ここまで来るとね、見えなくなっちゃうんですよ。はい。次に右左両側ともご覧いただけましたでしょうかね。実際に、ね、通りながら見るのもめちゃくちゃ綺麗ですけど、これ距離を取って上から見下ろすようにご覧いただくとね、まさにジュエリーのような輝きでございました。ちなみに今のところは通常の背の高さのバスですとか、また乗用車に乗っても、ね、あんな感じで見えないですね。結構低めの防壁が両側にありまして、ね、この壁が意外と目障りになって、奥の方しか見えないんです。今日は2階建てバスならではの景色でご覧いただきまして、で今ね、ここさっき通ったところにまた合流してきております。はい
目の前には中野島フェスティバルタワーさっきはね正面の分岐を右へカーブしたんですが今度はね上田出口で高速を降りていくので右分岐を左へ曲がって環状線とお別れに市内中心部から伊丹空港方面と結んでいる空港池田線へと入ってまいります。先日は「大ヒット歌謡祭」という、ね、読売テレビが夜の7時半生放送で歌番組もやってましたけどもね「大変音の響きが素晴らしい」と定評のある音楽ホールですさあ最後にねここを土佐堀川を渡りながら右手をちょっと振り返ると大阪市役所のイルミネーションとで右手がフェスティバルタワー。で正面真上あのビルの上がなんか演奏系のガラス張りになっててねちょっとピンクベージュっぽく光ってますあちらは関西電力本店ビルでございますで今度は道島川を渡りますがこの辺りは、ね、左下の景色がとっても綺麗でして花道道がね光って川沿いの色オレンジ色にライトアップされてますこの川沿いのライトの色は時間によってゆっくり色が変わってまいりますもうバスに乗っているというよりは遊園地のアトラクションみたいな感じですあっという間に埋められ口までやってまいりますねこちらで高速道路を降りていきますもう11月と思えないぐらい今日は暖かいですねこれも来月とかになってくるとね特に寒波が来たりしたら高速乗ってるとね前髪がパリパリに凍るぐらい本当に寒いんですよしますと左前方向にほどなく梅田スカイビルが見えてまいります世界初の超部連結型高層ビルとして平成5年に竣工して以来もう今日まで大阪・梅田のランドマーク的な存在として知られてきた梅田スカイビル今、左前方この方、上田区ゴールドの輪っか状の明かりが灯っておりますね。一番上連結部分は空中庭園という屋外式の展望台となっておりますで今なんか光ってる下にずっと降りてきているのがシースルーエレベーターでございますあとちょっと暗くて見えづらいんですけどね上にこう V 字っぽく斜めに2本見えているのがエスカレーターですで梅田スカイビルは例年あのクリスマスシーズンはビルの真下の広場でドイツクリスマスマーケットっていうねイベントをあのかなり人気のイベントでね毎年行われてたんですけどそこも今年以降はねスカイビルのクリスマスマーケットは行われないんだそうですね大きなツリーとかもあったんですけどね代わりに来月14日からの中之島のイルミネーションイベントでドイツクリスマスマーケットが初登場するそうですこの左側、帽子用の準備とかクレーン車がいっぱい見えてるんですけど、この辺りは今、大阪では最後の一等地とも言われている梅北二木工区、大再開発エリアでございます。ずっと奥の方まで、まだ何もできてないんですけどね、2年後の2024年の町開きを目指して、ホテルとか緑地公園なんかの建設が進められております。でここから右側がね、ここもつい3日ほど前からグランフロント大阪外周のイルミネーションも始まりまして、またね、見通せでイルミネーションとはちょっと趣気も違った大人な感じのシンプルなイルミネーションで、で右手、ここも,もうちょっとね、明るくしてくれたらいいんですけど、クリスマス仕様でね、かわいいサンタさんの格好をした緑色のクマちゃんのオブジェ。まあ、さらににこのの水辺の真ん中にはピラミッド上に車椅子を組み上げた現代アート風のオブジェもご覧いただけます。ここのイルミネーションもすごく綺麗ですよね。色味は一色なんですが、いろんな大きさの電気がついているので、かなりなんか輝き度も高い感じがいたします。イルミネーションがあるとね、街が華やいでいいですね。何もついてないとちょっと暗くてね。
この左手の景色も今とはガラッと変わっていることかと思います。右手真横がグランフロート大阪の南館そこから正面に向かって北館北館のさらに奥上半分だけ見えているのがインターコンチネンタルホテルさらにその奥の正面がオーナーズタワーというタワーマンションでございます夏はね淀川の花火大会も一望できるというなんとも羨ましいマンションですねここで右へ曲がるんで、両側もとっても綺麗です。で、このね、スカイデッキという歩道橋をくぐれば、右手には今月16日に開業から3周年を迎えるヨドバシ梅田タワー。スピンクス梅田のファイル。店の高いビルもご覧いただけます。もうね、早いもんで、まもなくで開業3周年ということでしてね、上層階には、阪急系列のホテルレスパイア大阪が入っております遅れもなく、もう間もなくのところで終戦の大阪駅バスターミナルに到着となります。本当にね、今日はいいお天気で、寒さもあまり、ね、気にならない程度で、たくさんのお客様にこのオープンバスならではの景色で、御堂筋イルミネーション、そして高速道路上から夜の大阪の景色をご覧いただきました。この大阪スカイベストは年内いっぱいは今日お乗りいただいたこの夜の特別便のみの運行となるんですけどもまた年が明けましたら通常お昼間に走っている観光コースこの通常はこちら、ね、定期観光でお昼間に走っているバスでして、えー、遠方からお越しの方はも,もちろんですが地元、大阪の方にもこの街の新たな発見をしていただける楽しいコースになっているので。ぜひまたね、機会がありましたら、いつでもお気軽に、季節や時間帯、コースを変えてのご乗車もお待ちしております。もうね、昨年に引き続き、おかげさまでね、このイルミネーションコース、大変、あのー、たくさんのご予約いただいてましてね、今日も最終日までほぼ満席でございまして、ありがたい限りでございますが、ぜひまたね、年明けからお昼のコースもやりますので。ご乗車お待ちしております。やはり到着前、車内明かりをつける前にもう一つご覧いただきたいのが、右手前方、ルクアの入ったビルの側面に四角い大きなモニターがあるんですけど、そこに綺麗なクリスマスツリーが映像になって映されております。右手前方、ちょっと目線を上げてみてくださいね。はい、もう一回右へ曲がるんで、今度左真上に見えてきます。いますかねはい、ではですね、ただいまから車内、点灯させていただきますので、お降りの際はお忘れ物、落とし物がございませんようにご準備くださいませ。あの車内で実はゴミはもうそのままで、お座席のマイポケットかどこか、適当にもうゴミは、ね、お茶場まで結構でございますので、スマートフォンですとか、ね、お財布ですとか、お忘れ物だけございませんようにご準備ください。今日たくさんにお客様お乗りいただいてます。このバスで通路の後方に微妙な段差がありますので、これぐらいのお仕事の段差にお気をつけてご到着くださいませ。本日は大変貴重な大阪観光のお時間、不器用な案内ではございましたが、乗車近鉄バス、大阪スカイビスタ、夜の特別便にご乗車いただきまして、誠にありがとうございました。どうもありがとうございます。この後もお気をつけてお出かけくださいませ。